and welcome to Uppu Malagum. Now, I'm going to show you the daily one. I'm going to show you the recipes for the daily one. And I'm going to show you the full and full vegetarian recipes. The first one is the one that we have in Tamil Nadu. It's a curry variety. And the first recipe you have to show you the curry. And the first recipe you have to show you the curry. Do you want to show you the curry? 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 சாம்பார் பொடி மூன்று டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி துவரம் பருப்பு அரை கப் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு துருவிய தேங்காய் அரை கப் பருப்பு கோலா கறி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து த்ரீ ப்ராசஸ் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம உருண்டையை ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ உருண்டையை வந்து செய்கிறதுக்காக துவரம் பருப்பு ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆர் வந்து ஊற வச்சுருக்கிறோம் அதோட சேர்த்து சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் காரத்துக்காக காய்ந்த மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து உருண்டை பிடிச்சி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான கிரேவி வந்து ரெடி பண்ணி இந்த உருண்டை அதில் போட்டு கோலா கறி வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம உருண்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கோலா உருண்டை அந்த உருண்டையை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கோம் அண்ட் இதோட வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் காரத்துக்கு காய்ந்த மிளகாய் தேங்காய் துருவல் இந்த மிக்சியில் போட்டு நல்லா குறை குறைப்பாக அரைச்சி இதுதான் வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சி அதை வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நான் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே இன்றைக்கி சமையல் அறையில் சுமையாக என்ன டிப்ஸோட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதை பாருங்கள் இன்றைக்கு சமையல் அறை பகுதியில் தலைவலியில் எத்தனை விதமான தலைவலிகள் இருக்குது அதுக்கான நிவாரணம் என்ன அப்படின்றத தான் உங்களுக்கு நான் டிப்ஸாக சொல்ல போகிறேன் பொதுவாகவே ஒருத்தவங்களுக்கு தலை வலிக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தலை வந்து பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் யாரோ இடிக்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்வாங்க சில பேருக்கு வந்து தலையில் நீர் கோர்த்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வெவ்வேறு விதமாக தலைவலிகள் இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்குமே நிவாரணமாக நம்ம தேடுறது வந்து டேப்லெட்ஸ் தான் சம்டைம்ஸ் டேப்லெட் சாப்பிட்டு கூட இந்த தலைவலிக்கான நிவாரணம் ஏற்படலை அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு இல்லையா அதோடைய தோல் எடுத்துக்கோங்க அதுல இருந்து ஒரு சார் வரும் இல்லையா பிடிஞ்சா அந்த சார் எடுத்து நம்ம காதுகள்ல போட்டோம்னா உடனே அந்த தலைவலிக்கான நிவாரணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நான் சொன்ன இந்த டிப் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போட திரும்பவும் இதே செக்மெண்ட்ல நான் உங்களுக்கு லலிதா ஜுவல்லரிக்கு வாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நகையை செலக்ட் பண்ணுங்க அது எந்த நகையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டிமேட் ஸ்லிப் கொடுப்போம் இதை வச்சு நாலஞ்சு ஷோரூமில் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் லலிதா ஜுவல்லரிலேயோ மற்ற எந்த கடையில் விலை கம்மியாக இருக்கோ அங்கேயே வாங்கிக்கோங்க நான் சொன்னது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க மருத்துவ துறையினுடைய முக்கிய தேர்வான நீட்டில் வெற்றி பெற ஆர்வமிக்க மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரியிலே நடைபெறும் தரமான நீட் ட்ரைனிங் கால் செவன் எயிட் டூ த்ரீ நைன் டபுள் போர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ விரைவாக முன்பதிவு செய்யுங்கள் டாக்டர் எம் ஜி ஆர் நீட் ட்ரைனிங் அகாடமி ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ் ஒரு கையில வளம் பொறி தங்கு விளக்கையும் மறுகையில கும்ப விளக்கை ஏந்தி அவையே இங்கே நிற்கணும் அது விசித்திரமான கதை என்னைக்கு இருந்தால அவ கழுத்துல மூணு முடிச்சு போட போறவே இந்த மாதிரிதான் பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா திரும்ப வந்துடுங்க விஜயகாந்த் பூர்ணிமா நடித்த தூரத்து இடி முழக்கம் இன்று மதியம் ஒரு மணிக்கு கண்டு மகிழுங்கள் இத்திரைப்படத்தை இணைந்து வழங்குவோர் லலிதா ஜுவல்லரி இன்று மாலை விளக்கேற்றும் நேரத்தில் சிவபெருமானின் பெருமைகளையும் அவரது திருவிளையாடல்களை பற்றியும் அறிந்து கொள்வோம் நம் சிவ சிவாவில் கிருஷ்ணர் கம்சனை வதம் செய்வதற்காக அவதாரமாக இறங்கி வந்தார் கிருஷ்ணர் யார் என்று கேட்டால் என்ன சொல்வோம் மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம் சாக்ஷாத் கடவுள் என்று சொல்வோம் அம்பிகையின் அருளை பெறுவோம் நம் சக்தியில் கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர் ராம காவியத்தை இங்கு இருந்து தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்வதற்கு 
அவருக்கு ஆசை கூறி அந்த தமிழ் புலமையை அவரிடத்தில் அதிகப்படுத்திய அம்பிகை அதற்கு வரம் தந்த அம்பிகை இந்த வட்டப்பாறை அம்பிகை மகான்களை பற்றியும் சித்தர்களை பற்றியும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் சுவாமிநாதன் அவர்கள் இந்த ராமநாமத்தை உபதேசமா எடுத்துட்டு பக்தியை தவிர வேறு ஒன்றுமே தெரியாதவராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் கபீர்தாசன் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு விளக்கேற்றும் நேரம் உங்கள் இல்லங்களில் பக்தி மனம் கமிழ இணைந்திருங்கள் வானவில்லுடன் மாமனார் இருக்காரு சிவகுமார் அவரு நீ நினைக்கிற மாதிரி நல்லவர் இல்ல மாளிகையோட வாசனப்பட்டதும் அவளுக்கு எதுவுமே தெரியாம போயிடுச்சு என்னோட கனவு கோட்டை உடஞ்சுகிட்டே போகுது கண்ணா காணிக்கப்பட்டியில இருந்த பணம்னாக காணாம போன விஷயம் யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா முதல்ல அவங்க சந்தேகப்படுறாள் நாமளா தான் இருப்போம் நீ இனிமே இந்த வீட்டுல இருக்க முடியாது அப்பா உன் பொண்ணு சேர்ந்துகிட்டு என் குடும்பத்தை வச்சு என்ன விளையாட்டா விளையாடுறீங்க சிவகுமார் வைஷ்ணவியை வீட்டை விட்டு அனுப்புவது சரியா வைஷ்ணவி தேவி இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு இப்ப நான் எங்க இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா புட்லூர் என்ற ஊர்ல தாங்க இருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து காம்பினேஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் அண்ட் நான்வெஜ்ஜும் வெஜிடேரியன் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது இன்னும் அருமையாக இருக்கு ஊர் சமையல் ஞாயிறு மாலை நான்கு மணிக்கு ஐயா நீங்கள் படம் போடுவீங்களா மாட்டீங்களா வானவில் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் வெங்கிட்ட மோதாத படத்தோட இயக்குனர்னா ராமு செல்லப்பா கட் அவுட் கதையா இது வந்து அரசியல் கதையா இது வந்து ரஜினி ஃபேன்ஸ் கதையா கமல் ஃபேன்ஸ் கதையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு டைரக்டர் கமிட் ஆகிட்டாருன்னா அது கூட போய் ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க அந்த டைரக்டர் மட்டும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கமிட் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் மை ஃபிலிம் ப்ரோக்ராம் மூலிமா என்னோட சினிமா அனுபவங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க வரேன் மறக்காம பாருங்க உருண்டைக்கு <laughs> அதாவது பெருசாகவும் போடலாம் இல்லை சின்னதாகவும் உங்களுடைய சைஸ் எப்படியோ அந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி போட்டு பிடிச்சிருக்கலாம் ஸோ இது வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் அப்படி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா முன்ன பின்ன திருப்பி போட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறமா இதுக்கான கிரேவி வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இது நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கான கிரேவி வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ கே கிரேவி வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக தக்காளி வெங்காயம் அப்புறமா வந்து பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா குழம்பு இப்படி வந்து கொதிக்க விட்டு அதில் வந்து நம்ம பொறிச்செடுத்து இந்த உருண்டையை வந்து போட போகிறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா கலர் டோன் வந்து சேஞ்ச் ஆகட்டும் ஸோ நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கலர் டோன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அதே வந்து இன்னொரு பக்கம் அப்படி டேர்ன் பண்ணி விட்டு குக் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஏன்னா வந்து அப்போ தான் வந்து உள்ளியும் குக் ஆகும் இது வந்து நம்ம வேக வச்செல்லாம் பண்ணலை அப்படியே தான் நம்ம வந்து அரைச்சி பண்ணுறதுனால இது நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆனால் தான் உங்களுக்கு உள்ளே அது கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் ரொம்ப பெருசாகவும் போடாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் போடும்போது உள்ளே கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகும் அண்ட் இப்போ கலர் டோன் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இன்னும் ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா அந்த மொறுமொறுப்பாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஈவன் வெறுமனே கூட இது அப்படியே சாப்பிடலாமான்ற மாதிரி தான் இருக்குமே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் 
நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரேவி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஆயில் இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இதை எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ இதுக்கான கிரேவி வந்து நம்ம ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு உருண்டை குழம்புக்கு வந்து உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நம்ம பேனில் பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஆயில் விட்டு ஆயிலில் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு கடுகு அப்புறமா வெந்தயம் இதை போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு அதோட சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் இதோடைய வந்து தக்காளி காய்ந்த மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா இது பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய உருண்டி இதில் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பேன் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு தாளிப்பு மற்றும் வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நம்ம வதக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஸோ இந்த ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டு நல்லா வெடிச்சு அடங்கும் போது வெந்தயம் அதோட சேர்த்து ஒரு காய்ந்த மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து போட்டிருக்கிறோம் பட் ஜஸ்ட் ஒரு தாளிப்புக்காக ஒரு காய்ந்த மிளகாய் அது போட்டுட்டு அதோட சேர்த்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு சீரகம் வேணும்னா சீரகம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி அதோட சேர்த்து புளி தண்ணியோட கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அண்ட் இதில் வந்து மசாலா வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் அதெல்லாம் போட போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த மசா உருண்டைக்காக தான் காய்ந்த மிளகாய் போட்டோம் இன்னொரு ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இதில் வந்து காய்ந்த மிளகாய் போட போகிறோம் ஸோ ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு கடுகு நல்லா கொஞ்சம் வெடிச்சு அடங்க போது வெந்தயம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்ஃப்ளூன்ஸ்லாம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ கடுகு வந்து வெடிக்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் அப்படியே அடங்க போது இப்போ வந்து நம்ம வெந்தயம் போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக சீரகம் பூண்டு ஒரே ஒரு காய்ந்த மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் உப்பு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து வெங்காயம் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா இதோட சேர்த்து தக்காளி போட்டு வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து வெங்காயம் வதங்கிறதுக்குள்ள இன்னைக்கு உணவை உயிரில் எந்த உணவனுடைய மகத்துவம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குன்றதை பாருங்க பீட்ரூட் பீட்ரூட்டில் நார்ச்சத்து ஃபோலேட் மேங்கனீசு பொட்டாசியம் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளன இது மூளையை சுறுசுறுப்பாக்கி இரத்த சோகையை குணமாகுகிறது பீட்டாசயனின் இதில் உள்ளதால் கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது மேலும் செரிமான பாதையை ஆரோக்கியப்படுத்துவதோடு இதய நோய்கள் வராமலும் தடுக்கிறது இதில் உள்ள நைட்ரிக் அமிலம் பிராண வாயுவை சீராக்கி ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது உணவே உயிரில இன்னைக்கு உணவுடைய மகத்துவத்தை பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இதோட தக்காளி ஸோ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அப்படியே தேங்காய் நல்லா ஒரு பெரட்டு பெரட்டிட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் தேங்காய் வந்து ஆப்ஷனல் போடுறதா இருந்தால் போடலாம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா உருண்டியாம் <laughs> இப்போவே இதில் வந்து காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு அதெல்லாம் வேணும்னா கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய உருண்டையை போட்டுடலாம் உருண்டையோட சேர்த்து நல்லா இப்போ ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்து இந்த ஆயில் வெளியில் வரக்கூடிய 
ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிளடிக் பண்ணிடலாம் அதுக்குள்ள ஒரு குவிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த பருப்பு கோலா கறி செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோலா அதாவது இந்த உருண்டியை வந்து செய்யறதுக்கான ப்ரிப்ரேஷனுக்காக துவரம் பருப்பை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற விட்டுருங்க அதோடு சேர்த்து வெந்தயம் சின்ன வெங்காயம் காய்ந்த மிளகாய் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் சும்மா தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் போட்டு மிக்சியில் நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து அதை உருண்டை பிடிச்சி நல்லா காயிற எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து பேன் வச்சு அதில் எண்ணெயை விட்டு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு வெந்தயம் கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டு அதோட பூண்டு வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா வந்து கருவேப்பிலை இதெல்லாம் நல்லா வதனதுக்கப்புறமா தக்காளி அதோட தேங்காய் துருவல் இதுக்கு தேவையான அளவு மசாலாக்கு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா புளி தண்ணி விட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொறிச்சு எடுத்துருக்கக்கூடிய உருண்டி அதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணுன்னா சுவையான பருப்பு கோலா உருண்டை ரெடி ஸோ நம்மளுடைய வந்து பருப்பு கோலா கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் குழம்போடு சேர்ந்து இந்த கோலா உருண்டை நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊறி இருக்கும் ஸோ சுட சுட பருப்பு கோலா கறி ரெடியாக இருக்குது இது டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் குழம்பு நல்லா அந்த ஒரு புளிப்பு ஃப்ளேவரோட லைட்டாக தேங்காய் டேஸ்ட்டில் வந்திருக்கு அதே மாதிரி கோலாவும் அந்த உருண்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு காரசாரமாக இருக்குது ஸோ நல்லா அதில் ஊரியும் இருக்கிறதுனால நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கோஸ் இதோட ஒரு ரைஸ் வந்து போட்டு சாப்பிட்றோம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக இதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி உங்களுக்காக காத்துருக்கு அது இடம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய உங்களுக்கு ஒரு குட்டி பிரேக் லலிதா ஜுவல்லரிக்கு வாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நகையை செலக்ட் பண்ணுங்க அது எந்த நகையாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டிமேட் ஸ்லிப் கொடுப்போம் இதை வச்சு நாலஞ்சு ஷோரூமில் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் லலிதா ஜுவல்லரிலேயோ மற்ற எந்த கடையில் விலை கம்மியாக இருக்கோ அங்கேயே வாங்கிக்கோங்க நான் சொன்னதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க மருத்துவ துறையினுடைய முக்கிய தேர்வான நீட்டில் வெற்றி பெற ஆரம்பிக்க மாணவர்களுக்கு மருத்துவ கல்லூரியிலே நடைபெறும் தரமான நீட் ட்ரைனிங் கால் செவன் எயிட் டூ த்ரீ நைன் டபுள் போர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ விரைவாக முன்பதிவு செய்யுங்கள் டாக்டர் எம் ஜி ஆர் நீட் ட்ரைனிங் அகாடமி ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ் மருமகோட வருங்கால மனைவி மரியாதை புதாரத்தில் உருவாயிருக்கும் திரைப்படம் தேர்வு செய்து கொள்கிறோம் எது நமக்கு வேண்டும் எதை நோக்கி நாம் போக வேண்டும் என்பது நம் கையில் தான் இருக்கிறது ராஜ்கிரண் பிரசன்னா காம்பினேஷன்ல உருவா இருக்கும் படம் என் பேரு சென்றாயன் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் முடியல கொஞ்சம் வெட்டி கொஞ்சம் சுமாட் ஆயிட்டேன் அதனால என் பேரை நான் சொல்லிக்கிறேன் பவர் பாண்டி இந்த படத்துடைய ஊடக சந்திப்பு ஒன்லி ஆன் சினிமா ஜங்ஷன் இன்று இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் ஈவினிங் ஆனாலே சந்தோஷம் நீங்கள் <laughs> 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 ஹலோ குட் ஈவினிங் இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவது லலிதா ஜுவல்லரி உங்கள் வானவிலில் புதுமையான நிகழ்ச்சி தினம் தினம் தங்கம் உங்களின் அறிவு திறமைக்கு ஒரு போட்டி எங்கள் கேள்விகளுக்கு உங்கள் பதில்கள் தங்கம் தர நாங்க ரெடி பதில் தர நீங்க ரெடியா தினம் தினம் தங்கம் நேரலையில் இன்றிரவு ஏழு மணிக்கு எல்லைகள் இன்றி இணைந்திருப்போம்
தினம் தினம் தங்கம் இந்நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குவோர் ரம்கோ சூப்பர் கிரேட் இன்ஜினியர் ஃபார் கான்கிரீட் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லலிதா ஜுவல்லரி மகாராஜா சாந்தனு யுவராஜா பீஷ்மரிடம் அவர் ஆயுள் முழுவதற்குமான ஆசை மற்றும் எண்ணங்கள் இவற்றை சத்தியமாக பெற்றுக் கொண்டார் அவர் வெறும் நடப்பதை மட்டுமே அறிந்தவர் அல்ல எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதையும் அறிந்தவர் எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது நிச்சயம் தங்களைத்தான் தேர்ந்தெடுப்பார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறிய பிறகுதான் அஸ்தினாபுரத்திற்கு நாம் செய்தியை சொல்லியாக வேண்டும் யாதவர்களிடம் புஷ்கரை திருப்பி கொடுக்கும் எண்ணமே இல்லையா திரௌபதியின் சுயமரத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் தடுக்க இயலாதா பானுமதி கிருஷ்ணரை எப்போது சந்திப்பாள் திரௌபதி ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஒரு கோலா உருண்டை குழம்பு வந்து பாத்தீங்க அண்ட் இப்ப அடுத்ததா உங்களுக்காக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி காத்துக்கிட்டு இருக்குது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாட்டில் காட் குரோக்கெட்ஸ் சோ பாட்டில் காட் குரோக்கெட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் பாட்டில் காட் குரோக்கெட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் சுரக்காய் துருவியது ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று அரிசி மாவு மூன்று தேக்கரண்டி மிளகாய் தூள் ஒரு தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி தழை சிறிதளவு கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு பாட்டில் காட் குரோக்கெட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பாத்துட்டீங்க சோ இப்ப வந்து பாட்டில் காட் அதாவது சுரக்காய் அது வந்து எய்தர் நீங்க துருவினாலும் ஓகே இதுல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொடியா வந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் ஓகே இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து போட்டு வதக்க போறோம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட மத்த இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டு வதக்கி அதை நல்லா உருண்டை பிடிச்சி பொறிச்சு எடுக்க போறோம் அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம் வெறும்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்ாயில்
ஃப்ரை பண்ண போடுங்க நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே எடுத்துடலாம் சிலிண்டர் ஷேப்பில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஈவன் ரவுண்டு ரவுண்டாக போடணாலும் போடலாம் ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் ஆயிலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்குள்ள ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்து இந்த பாட்டில் காட் ப்ரோக்கட்ஸ் வந்து செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுரக்காயை நல்லா வந்து வெறும் பேனில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதோடைய அப்படியே வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா சோம்பு அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு இதோட சேர்த்து காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் அது ஆற விட்டு அதுக்கப்புறமா அதோடு சேர்த்து சோள மாவு அரிசி மாவு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா பேட்டர் மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதோட நல்லா கோன் ஷேப்பில் கொஞ்சம் சிலிண்டர் ஷேப்பில் வந்து உருட்டி எடுத்து அதை பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயில் வந்து நல்லா காயிற எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தோன்னா சுவையான பாட்டில் காட் குக்கெட்ஸ் ரெடி ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இது ஆயில் வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து பிளீட்டிங் பண்ணிடலாம் சுட சுட பாட்டில் காட் ப்ரோக்கெட்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது இது டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் நல்லா முறு முறு முறுன்னு இருக்கு மேலே கோட்டிங் உள்ளேயும் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வதக்கி பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் அது குக் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவரில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் கொடுக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டர் மெனுவனுடைய மெயின் கோர்ஸ் பார்த்து பண்ணிக்கிறது அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட வந்து யூனிக்கான ரெசிப்பிஸ்லாம் இருக்குன்னா அது கீழே போகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ரெசிப்பிஸும் நம்மளுடைய உப்பு மிளகுமில் நான் உங்களுக்காக குக் பண்ணுவேன் அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவரில் வித்தியாசமான ரெசிப்பிஸோட அகேன் உங்களை நான் உப்பு மிளகுமில் மீட் பண்ணுறேன் பாய